ডিসেম্বরে নেপালে বসতে যাচ্ছে এসএ গেমসের 16 তম দুঃখিত এসএ গেমসের 13 তম আসর দক্ষিণ এশিয়ার অলিম্পিক খ্যাত এই মেগা আসরে এবার নারী ফুটবল দল পাঠাচ্ছে না বাফুফে নারী ফুটবল দলের কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটন বলছেন বাফুফের নেয়ার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত কোচের যুক্তি টানা খেলার মধ্যে থাকার পর ফুটবলারদের বিশ্রাম দিতেই নাকি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেডারেশন মাহফুজুল ইসলামের রিপোর্ট অনেক জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ডিসেম্বরে বসবে এসএ গেমসের আসর ভূমিকম্পের পর নেপালের ক্রীড়া কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আসর নিয়েছিল শঙ্কা প্রায় সব ফেডারেশনে কমবেশি প্রস্তুতিতে থাকলেও বড় খবর হলো এবার নারী ফুটবল দল পাঠাচ্ছে না ফেডারেশন কেন দল পাঠাচ্ছে না বাফুফে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেও কোচের যুক্তি ফুটবলারদের বিশ্রাম দিতেই নাকি এমন সিদ্ধান্ত সম্মানিত প্রেসিডেন্ট আছে এবং আমাদের চেয়ারম্যান আছে ওনারা যে সিদ্ধান্ত নিছে এটাই হলো আপনার ভালো সিদ্ধান্ত আর আমি মনে করি যে আমার আমাদের মেয়েরা গত দুই বছর খুবই ব্যস্ত ছিল তাদের আপনার বিশ্রাম বিশ্রামেরও প্রয়োজন ছিল দুই হাজার দশ সালে ঘরের আসরে আঠারো স্বর্ণ সহ সতেরো পদক ছিল বাংলাদেশের দুই হাজার ষোলো সালে সেই পদক নেমেছে পঁচাত্তরে স্বর্ণজয় মাত্র চারটে ইভেন্টে এদিকে দুই হাজার বিশ সালে এএফসি ও সাফের বয়সভিত্তিক ও জাতীয় দলের নানান ইভেন্টে ব্যস্ত সময় পার করবে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল সেদিকে নজর দিতেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি সেই সাথে বাফুফের ঘোষিত নারী ফুটবল লিগ শুরু করা গেলে তা হবে ফুটবলারদের জন্য বাড়তি প্রাপ্তি সামনে বছরে তো অনেক খেলা আছে আন্ডার এফ সি হ্যাঁ আন্ডার ফিফটিন আর আন্ডার সিক্সটিন যদি আমাদের ট্রেনিং এর মাঝখানে যদি আমাদের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমাদের ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলা হয় তাহলে আমাদের জন্য আরও ভালো হবে এখানে আপনার যে মেয়েরা ট্রেনিং করতেছে বা বারোর ট্রেনিং যশোর হচ্ছে এরপর আরও সিনিয়র মেয়েরা আছে লিগ হইলে সবাই আসলে এখানে ইনভলভ হবে এবং ঘরোয়া লিগে মেয়েরা খেলার মধ্যেই থাকবে ঘরোয়া লিগেও আপনি তখন যারা কম্পিটিশনের মধ্যে থাকবে তাদের ম্যাচ টেম্পারমেন্টটা আমি মনে করি আরও বৃদ্ধি এফসি অনূর্ধ ষোলো চ্যাম্পিয়নশিপে পরপর দুবার মূল পর্বে খেলেছে বাংলাদেশ আসন্ন বাছাই পর্বেও পূর্বের ধারাবাহিকতা থাকবে বলে আশাবাদী কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটন মাহফুজুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা